ya jana na matokeo yake ni jinsi ambavyo kuna vitu vingi sana tumetumia muda mwingi kuvi predict na kweli vimetokea mm. wakati msimu unaanza tulisema kwamba yanga wanatakiwa hawawezi kumpata mshambuliaji kama Mayele mm -hmm. na Clement Mzizi hawezi kuwa replacement ya Mayele so, hata msonda hawezi kuwa replacement ya Mayele mm. so what do you do get people ambao wata spread magoli kwenye team mm. na ni kitu ambacho Simba walikuwa nacho last season kwa sababu Simba alifunga magoli mengi kwenye ligi kuliko yanga mm. na ya, ni magoli ambayo alikuwa spread kuna magoli ya, ya chama kuna magoli ya boko kuna magoli ya firi they were spread all around na ndio kitu ambacho uh, kinaendelea kinaendelea yanga na ukiangalia kwenye mchezo of course Paul amekuwa anatukumbusha hapa kwamba um, kocha Gamondi alikuwa na scout Simba mm. na Kuna kodi mbala mkapa, yanga wamebuka na ushindi wa goli tano kwa moja. Lakini kumbuka hii ni novemba tano mwaka F2 na 23. Lakini ni kukumbushe mwaka F2 na 12, May 6, ni kipindi ambacho yanga pia nao walikuwa mepasuka goli tano kwa sifuri. Sasa hii tuwezo kasema ni kisasi ambacho yanga wamekifanya kwa simba kwa kile ambacho mashabiki na wanachama wa Simba walikuwa na tamba sasa wamekatwa ngebe na makocha pande zote mbili ambao walizungumza Robertinho yeye akimlaumu sana refari wa mchezo huo lakini pia kutoka kwa Kibu kukawa nako kuna sababu first half two teams playing well in first half we spoke before but listen about the another point uh, another point for example and uh, I, I need to put uh, Kibo outside because the goalkeeper okay, attack inside the field. Okay? Uh, I lose this guy. I, I, I will not uh, responsible because about the, uh, the decision of the referee. Okay? But I respect, but for me I think it's not good okay, about the decision because uh, uh, football Uh, one war is very dangerous, very dangerous, okay? Uh, but I don't talk more about this point. The second half, about this, our players wait, wait, uh, forward, second goal. Our player wait, forward, no foul, foul, no foul, our opponent come and score goal. Listen, uh, for me, I have experience in football and uh, For me, just congratulations for my opponent because in second half have opportunity to score goal. I lose important players, okay? I need to change uh, many players, but football is football. Uh, I go repeat again, congratulations my opponent because he scored goal and win it there. Kiongozi wa zamani wa Simba na mwanachama ambaye siku za vikaribuni aliteuliwa eh, kuingia katika jopo la wajumbe 21 ndani ya wekundu wa msimbazi Simba, Geoffrey Nyange Kaburu amesema tano ni nyingi na ni nyingi kweli kweli na wamecheza hovyo. Niwapongeze yanga kwa ushindi. Nadhani nadhani sisi goal tano ni nyingi na ni nyingi sana. Nadhani viongozi ndio wataongea. Mimi kama kama shabiki amba, na mwanachama nimeangalia mpira tumecheza ovyo tumefungwa tumekubali matokeo viongozi wata, watajipanga kama ujui hii nikwambie tu kwamba hizo tano zilitabiriwa lakini meneja wa kitengo cha habari ndani ya wekundu wa msimazi Simba Ahmed Ali alikataa kwamba haiwezekani ah, yani sisi kufungwa tano ah. <laughs> pamoja na ushindi wa goli tano kwa moja Master Gamondi amekata kata kata kujipakulia minyama ye anawasifia tu wachezaji wake anasema amefanya jambo kubwa sana lakini anasema nini ambacho alikifanya ambacho kimepelekea Simba kwenda kula kichapo kwa maana Gamondi kaenda kulipa kisasi ambacho wanayanga walikuwa natamani kwa muda mrefu wakilipe kalipa kisasi cha goli tano 4G kwa kizazi cha sasa hivi wanasema only i give more confidence to the player we need to accept the, the mistake we did we corrected the position of maxi singele uh, with uh, it's no no working well defensively we give option to the right back we have uh, we studied that we correct the, uh, only this and the rest is, is the player we must give all the credit to the player it's no no myself 
Jamani asubuhi ya leo kuna mtu kaletea chapati tano. Nimeamini chapati tano ni nyingi kweli kweli. Jasho imetoka. Ndio kama ambavyo imetokea jana katika dimba la Mkapa. Jina langu mimi naitwa Lugano Israel. Sawa, tuanze na hili la dabi ya kari ya koo na kile ambacho kimejitokeza kwenye mchezo huu wa jana na Lugano tumemmsikiliza kwa mezungumza na baadhi uh, ya viongozi lakini makocha pia tumesikia kwa kile ambacho wamekizungumza. Dabi ambayo ilikuwa inasubiriwa jamani. Kwa hamu kubwa sana. Kuona kile ambacho kitaenda kujitokeza na hatimaye jambo liwe malizwa rasmi kabisa na Kiongo mkongwe uh, Roberto Oliveira, Robertinho analia na muamuzi wa mchezo wa jana anasema kuumizwa kibu Dennis ndio kumesababisha timu yake kupotea katika mchezo wa jana. Ni kweli muamuzi akuwa sawa sawa? Ni kweli kibu Dennis aliumizwa? Ilikuwa ni faulu ambayo muamuzi hakuiona? Yaani aliumizwa kwa hiyo hasa maana alichezewa faulu na ikabidi amfanyie mabadiliko. Sasa mimi ilikuwa ni mabadiliko ya lazima alikuwa ana namna. Ngoje, ehe, tende kiungo. Alafu utakuja vizuri. Aha. Of course kibu aliumizwa. Mm. Na sio kila kitu ambacho maamuzi anaweza kuona. Tumeye anaweza kusema kwamba kwenye mechi ya jana pia tumbo wa credit wa maamuzi wa mchezo. Ndio. Yeah. Kwa vizuri sana mechi. Makosa mengine madogo ya kawaida tu kibinadamu lakini in reality wali chezesha ni kitu tu mwepo na mm. angalia mechi yote. Mm. Makosa ya kibinadamu hapo lakini kulikuwa kuna asilimia zaidi ya 80 ya uwezo wa mchezeshaji. Mm. Alijitegi sana na jeshi. Maamuzi mm. mwingine baka tulikuja tunazungumza tukasema unaona Simba ishafungwa goli nne alafu adhabu ya penalty inatokea mm. angekuwa muumuzi mwingine kuona kwamba labda gani katika issue za siasa asingeweka mm. ukiweza ukashangaa siyo ke penalty but the same penalty It's the same same tu mwa <coughs> nadhani mwandike kuna mechi moja ambayo yanga alifunga goli tano mm. alafu kuna penalty mbili afu zote zilifunika mm. sio unaelewa ile alichezesha shimu uh, ile goli tano shimu shimu mm. yes of course uh. shimu yeah, my brother mm. shimu kwa hiyo muumuzi alichezesha fair Maoni yangu mm. alichezesha mpira mzuri. Lakini yeye anazungumzia kuhusiana na kibu. Uh, to me naona kuna shida kwenye area ya kwake yeye mwenyewe mwalimu. Kama mkuu wa benchi la ufundi kwa sababu nimefanya research katika siku kadhaa zilizopita mpaka kufikia leo kuona Simba ifungwa. Simba imeconsider zaidi goal 7 kupitia counter attacks. Counter attacks 7. Yaani na zaidi Kwenye, kwenye mechi tofauti na mali. mechi tofauti. Nakumbuka mechi moja kwa mfano nakumbuka mechi dhidi ya Mtibwa, back magoli mawili yale Mtibwa counter. Jana amefungwa goli almost goli nne. Mm. Zilikuwa ni counter attacks. Mm. Na wametupa mpira katika mazingira yale yale. Midfield atupa mpira, baada tupa mpira watu wanachukua na counter break na kiviza wanaenda kufunga. Tukubaliane. Kama hukuweza kutibu haya matatizo ambayo kwenye aina magoli yale yale ambayo mko kifungo ina maana ndio kuna fungo kila siku magoli yale yale. So kwa nini nilisema awali kwamba vinadhani issue ya kwanza iangalie kwa aiangalie technical area yake kwanza. Mm -hmm. Swali, technical area yuko sahihi kwenye 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 mambo kwenye 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 aina training ambayo anafanya, wa team inafungwaje wakati wanapofanya mm -hmm. post post mortem au uh, match analysis. Lakini second, je, aina ya wachezaji waliokuwa nao katika area hizo wakati timu inashambuliwa na shindo kuzuia mm. ni vitu viwili ambavyo vinahitaji mjadala mrefu sana vyaweza kuviangalia okay. hoja hoja ambayo uh, Abdulweza kilianza nayo hapo ni kuhusiana na kuumia kwa kibu uh, na mwalimu kufanya mabadiliko ambayo yalikuwa sio ya ya mean, yalikuwa ni ya lazima mm. uh, sio ambayo ilikuwa kwenye mipango yake kama mchezaji atoke benchini aingie afanye mabadiliko hilo ndio ambalo Abdulrazak na mwalimu amelilalamikia na ndio ambalo alianza nalo Abdulrazak Jeff Lea ulikuwa kuna kitu ulikuwa anataka kujibu yeah, uh, kwa kujibu kiwepesi kabisa uh -huh. kwani Kibu ndo mchezaji pekee bora Simba hana replacement swali uh -huh. hilo yani kile anachokileta Kibu kwamba hakuna mtu mwingine anakata hey, kama 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 nimeolewa yani yani mwalimu kama, 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 kama kweli kama kweli Robertinho maana mimi hiyo interview sijaisikia kama kama kweli kasema hivyo kwamba moja kati ya sababu ya simba kufungwa ni kutoka kwa kibu mm. then he is not serious as a coach mimi nimeona sio sawa he is not serious nimeona hiyo interview hata mimi ndio maana sikutaka kuzungumza mimi sikuwahi kuunga mkono na no, 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 mm. mwalimu anasema yeah. kibu kachezewa foul sawa maana yake muamuzi kawaonea wao 
ndo swali langu liko kuchezewa foul anaweza katika mpira katika kama issue ni kuchezewa foul mchezaji anaweza kaumia mwenyewe anaweza kapul hamstring mwenyewe lakini mazingira mchezo sort kwenye swali lako kwenye swali lako hata kama coach amezungumza hivyo wewe huko sahi lakini maana baada ya kibu kutoka ndio sawa nini kiliendelea kwa simu yani yani sindo simba iliyapotea kabisa sio sahihi sindo nasemaje yani yani unajua timu 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 ya mpira wa miguu una wachezaji 30 kwa sababu tunajua kwamba it's a physical contact sport sawa mchezaji sio lazima achezewe rafu kwa hiyo 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 issue ya kumlaumu refa tu iondoe anaweza kapul hamstring mwenyewe tu sawa akaumia you have to counter that si una wachezaji wengine benchi hilo moja lakini pili ukiniuliza mimi kwa nini mchezo wa jana ulikuwa mwepesi sana kwa yanga moja kati ya majibu ya kiufundi ya msingi kabisa ni kwamba simba walikuja na very familiar line ambayo yanga walikuwa na, wanajua jinsi ya kusolve matatizo yote ambayo wachezaji wa simba wanayosolve mm. sawa kwa sababu ukiangalia hii line uh, imeanza nadhani mechi karibu ya tano mfululizo sawa na ni line up ambayo ina mtu kama chama ina mtu kama saido mm. hao ni watu ambao watu wa yanga they know everything about them sawa hakuna kipi ambacho kwenye dabi kwenye 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 dabi ya mwisho ambayo simba alishinda kwenye ligi they didn't win because of chama mm. sawa performance ya chama kwenye kwenye dabi uh, tatu nne za mwisho i do not think tunaweza tukaiita tuka superb mm. sawa kwa hiyo kwa nini kocha jana asingeamua kuwapa yanga tatizo ambayo lingekuwa kubwa kwao kwa kuch, kwa kuwa present na lineup tu ambayo labda ha, haiko familia sana kwao sasa so, sasa so, so unajaribu kujiuliza hapo haya mfano ndo kingu angebaki kwa mfano tu yani angebaki ndani ina maana yanga wasinge kwa sababu kwa sababu yani wasingefungwa kwa sababu simba wamefungwa bao la kwanza kibu yuko uwanjani na bao la kwanza walifungwa staili hiyo hiyo bao la pili bao la tatu bao la nne na hata ile penalty ilitokana na mazingira hayo hayo so inamaanisha kwamba hata kibu angecheza dakika zote 90 au kama ingekuwa ile ile Kabisa. kwa sababu kibu asingewasaidia asingesaidia kutatua tatizo la chemistry baina ya Eno Kinonga na Shemalon mm. kibu asingesaidia tatizo la uzito, uzito wa midfielders wawili kwa sababu midfield, tuliongea hapa Ijumaa unakumbuka Ijumaa mm. kabla tumeongelea kanuti na, kut, na kupata kadi mm. tukazungumza kwamba kanuti no, kwa, ure, kwa, uche, kwa kwa alivo ni mzito so hawezi kupishana na wachezaji wepesi kina Nzengeli wale kina nani it's, it's impossible kwa probably jana angeanzishwa labda mtu ambaye ana energy ana wepesi wa wa counter kwa sababu it was so easy mm. easy kwa, kwa yanga umeelewa and hakuna kitu ambacho kibu angefanya kutatua hilo tatizo shida ya ma full backs uh, dif, uh, kukosa ile aggressive defending mm. kati ya kapombe na shabalala kibu asingesaidia hiyo mm. shida nyingine kwamba aishi anaanza mechi ya jana kama uligundua kulikuwa na, na tatizo kubwa la communication. Sawa, hapo kwa Aisha Manula tutarudi mwana michezo kama ndio kwanza unajiunga nasi hii ni Sports HQ EFM paka saa sita kamili za mchana tukianza kutazama dabi ya Kariako. Hii bado hauijui. Neno la kwanza namba tatu linaletwa kwako na Halo Hotel. Halotel wana habari mpya kubwa kwa ajili yako umeipata hiyo habari kubwa kuliko kwa sasa mjini ni my halo Yes, my halo ni app kutoka mtandao wa Halotel. Inakupa solution kidijitali, kigenja ni mwako, chap kwa haraka, rahisisha maisha yako. Kwa kudownload my halo app, utumie kupiga simu zenye quality ya kibabe. Utume SMS, kulipia bili mbali mbali na bila kusahau burudani kama zote ndani my halo app. Ni search na i-download sasa kwenye Play Store au Apple Store. Ufurahie maisha na kupata zawadi kibao za kila siku. Kama wasemavyo, kizuri. Kula ndugu yo, unaweza kushare download kwa ndugu na jamaa na marafiki wapendao namjishindie zawadi za kila siku kadiri utumiavyo ndivyo unavyonufaika download my halo app sasa na uitumie vigezo wa masharti kuzingatiwa halo tel pamoja katika ubora tve tve tvoishi na hili unalifahamu 
Fahamu kuwa Jose Salvador Alvarenga alipotea baharini kwa takriban miezi 14, yani mwaka mmoja na miezi miwili. Alvarenga alikuwa ni mvuvi mashuhuri aliyekuwa akiishi Amerika ya Kati, Novemba 17 na mwaka 2012 alianza safari akiwa na msaidizi wake aliyeitwa Ezekiel Cardoba. Walianza safari katika pwani ya Costa Azul muda mfupi baadaye walikumbwa na dhoruba kali ya upepo uliopelekea vifaa vingi kwenye mashua yao kuharibika. Kwa kuwa mashua hiyo ilikuwa imeharibika. Hivyo ikawa ni rahisi kupelekwa na upepo katikati ya bahari. Baada ya kukaa kwa muda mrefu majini bila ya kupata msaada wowote, msaidizi wa Alvarenga alifariki dunia ikiwa imepita miezi minne kwa sababu ya njaa. Kwani aligoma kula samaki wabichi waliokuwa wa kila kila siku baada tu ya kupata maradhi. Baada ya msaidizi wake kufariki, alifikiria naye kujiua kwa sababu alikata tamaa ya kuishi kabisa. Baada ya kutabika kwa muda mrefu, Alvarenga alikiona kisi siwa cha Ebon Atoll hiyo ikiwa ni tarehe 30 Januari mwaka 2014 Wahi sasa jipatie line yako ya Halo Tele download eh, hiyo app ya My Halo ujiecheke digitali zaidi ni rahisi tu una search na kudownload My Halo app sasa hivi kwenye Play Store ama App Store na unafurahia maisha ya digitali bila wasiwasi wowote wasi kizuri kula na ndugu yao mm, acha uchoe eh, kabisa kabisa mm. kwa hiyo share eh, hiyo download link kwa ndugu jamaa na marafiki wapendao na mfurahie maisha ya digitali na My Halo app pekee na kadri utumiavyo yes. ndivyo unavyo nufaika download My Halo app sasa hivi na utumie vigezo na masharti kuzingatiwa Halo Tel pamoja katika ubora. Sawa, moja kati ya mabingwa kuuza viwanja ambavyo havina longolongo ni Gewa Real Estate. Kabisa. Eh, wanapatikana uh, wanapatikana mpwani pale. Mm. Eh, ni mradi mkubwa sana viwanja hivi ambapo unaweza kumiliki kiwanja chako kwa bei ya ofa kuanzia shilingi laki moja na elufu hamsini na kuendelea. Sawa eh? Na pia tuna ofa kabambe kwa wateja wa vikundi mbalimbali eh, kama vile vikoba vya umoja wa bodaboda na vikundi vingine mbalimbali. Mradi huu haupo mbali na barabara kuu ya Morogoro. Mm. Yaani Morogoro Road. Morogoro Sawa eh? uh-huh. Huduma zote za kijamii zimekwisha fika kule miaka mingi sana. Mm. Eh, huduma hizo ni kama maji, umeme, shule, hospitali, eh, soko. Lakini sasa siku ya kutembelea site mm. ni Jumatano na Jumamosi eh, kwa na ule shilingi elfu kumi kwenda na kurudi tunu hasa ni shenkumi na kuru nzima hapa lakini mm. pia unaweza kwa tafuta kwa mawasiliano zaidi sifuri sita tano saba arubeni na saba arubeni na saba tisini na tisa na sifuri sita mbili mbili arubeni na saba arubeni na saba tisini na tisa katika mitandaki kijamii facebook na instagram mm-hmm. unawatafuta kwa jina hilo hilo atigewa really estate wanapatikana mwenge mpakani karibu na kota za jash eh, wanakuambiaje Gewa Real Estate ndio eh, nakwambia sio ndoto tena ila kumiliki kiwanja mm. inawezekana. Kwa wale mashabiki wa Simba na Yanga hakikishieni mkapate viwanja licha kwa mna machungu pia kwa upande mwingine wa Simba huko. Ndio habari ya mjini. Jeff alikuwa ameishia uh, wakati anamzungumzia Aisha Manula na kama tu ambapo mawasiliano yalivyokuwa yanafanyika. Ukiangalia 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 jinsi ambavyo magoli ya Simba yalivyofungwa. Mm. Naam uwezi kumlaumu Aisha Manula directly kwamba alihusika moja kwa moja na gole lolote hakukuwa na uh, zile crazy ama comic errors ambazo zimezoeleka kwa magoli kipa kwamba mm. anarudishwa mpira alafu anajaribu kuutuliza ama anapiga back pass of course hakuna hilo lilionekana lakini in football technically manake unajua uh, kwa, kwa shabiki wa kawaida ambaye anaangalia mahali ambako tukio limeishia anaweza anaweza akachukua hiyo approach kwamba kipa hana laama na kuna swali jepesi ambalo watu wanauliza kwamba ah, kwani hali ndio ingekuwaje i can assure you kwamba kama angedaka hali au kipa mwingine ambaye ame, amekuepo mm. kwenye kwenye kwenye, kwenye games <coughs> labda kungekuwa na mazingira ya damage limitation kwa sababu mm. bado kuna tofauti kubwa kati ya kufungwa bao tatu na bao tano okay. especially kwenye game ya, ya uzito huu mm. umeelewa ukiangalia ya goli la kwanza kulikuwa na element ya goalkeeper kushindwa kuwakumbusha mabeki wake kumkaba mtu kwa sababu mtu yule yule ambaye alifanya attempt ya kwanza ikaokolewa na Shea Malon. Shea Malon uh, aliokoa ali alafu bado jicho lake likawa kwenye mpira. Nyuma yake ukawa na kapombe ambaye angeweza kufanya coverage walau ya kumsumbua eh, musonda. Sawa? Mm. Mtu pekee ambaye anaona haya yakitokea na anaweza kuwakumbusha ni goalkeeper. Goal mm. Lakini kama hajacheza mechi yoyote competitive kwa miezi saba iliyopita, anaweza kujisahau namna hiyo na and this has nothing to do na ubora wake quality mm. yake lakini kwa experience ya, ya Manula 
kwa nini ajisahau kwenye eneo hilo nieti kabisa maana yake moja kati ya sifa ya kipa ni hiyo kufanya mazungumzo na defenders wao alas labda unisikilize vizuri na nitarudia nitarudia kitu kile kile nilicho nilicho sema kwamba tusonge mbele goalkeeper kama hujacheza mechi yoyote competitive kwa miezi saba iliyopita hmm. Kuna kitu kitakosekana tu. Yaani kuna ukawaida utakosekana. Hii mechi ya Simba na Yanga ni kubwa mno. Sawa. Kwa na, na kama Simba Jeff unataka mkua... kusema ni kwamba mwalimu Robertinho kumpanga aishi alijichanganya. Big mistake. Big mistake. Kwa sababu aliweza kwenye mechi ya ahali. Think of it this way. Kama Sasa hii, kama, kama kulikuwa na plan ya kumchezesha aishi. Mm. I do not think Simba walikuwa wanadhani wana kwamba wanaweza kubeba kombe la, la African Football League. Aishi angecheza mechi mbili za za ahli he would have been ready kwa, kwa mechi ya jana hakuwa tayari kucheza mechi ya jana sawa kwa sababu ukiangalia katika kila goli ambalo simba alifungwa mm. ulikuwa na element ya ye kufanya kazi nyepesi ya kuwakumbusha mabeki kwamba kaba hapa simama hapa jo hapa na ukiangalia goli la nne linafungwa mm. anabishana ye na shema lon aishi na shema lon hajawahi kucheza kama goalkeeper na central defender mm. sawa mm. na wakati timu kwa sababu ukiangalia inonga na shema lon <laughs> ni defenders ambao they are very similar kwenye karibu kila kitu. Wote wanapenda mpira mguuni na sifa ya defender unajua defender kocha yote anakwambia wakati una scout defender. Defender ni mtu ambaye anatakiwa kuwa muoga muoga. Yaani sio mtu ambaye anajiamini sana mpira, sio kitu cha kawaida. Umeelewa? Kwa hivyo kama defenders wawili sio compatible, alafu unamweka goalkeeper ambaye anacheza miezi saba iliyopita, tatizo una, 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 zaidi. Unaweza usitoe lawama moja kwa moja kwa Manula, lakini kwa nafasi anayocheza yeye kama mchezaji na ambaye ameaminiwa kwenye mechi ya derby na umetoka kwenye majeraha wewe mwenyewe pia umekubali. Kwa sababu sidhani kama yes, sidhani kama naye pia atakuwa hajaulizwa. Uh, kwa sababu kuna siku hapa tulizungumza na tukasema mchezaji naye pia anaulizwa. Uko sawa sawa? Hawezi kukataa. Hawezi eh. hawezi kukataa. Yaani hakuna mchezaji. Lakini kama hauko sawa sawa na inategemea na, na ripoti pia ya daktari hmm. imetokea hivyo. Unaachaje hmm. kumpa lawama Aisha Manula kwenye bao hizi tano MC Paul? Astaki upokea sehemu ya lawama kwa maoni yangu mimi kwa makosa ambayo Simba Sports waliyafanya ni wao wenyewe waliingia wazima wazima katika mfumo wa Gamond sio lawama mchezaji mmoja. Magoli yote ambayo Simba Sports wamefungwa ni homo kwa ambao amefanya vizuri Master Gamondi alikuwa akizulia mechi za Simba Sports mechi takriban tatu alikuwa akisoma vizuri Simba Sports mm. na hiki ndicho ambacho kimejidhihirisha dhahiri ameingia katika mfumo ambao Robertinho anapenda kuucheza then yeye yeah, akampatia Robertinho mfumo mm. chezea mpira wewe organize vizuri mipango yako then siku press juu kama umeifuatilia vizuri Young Africans tangu Gamondi amekuja wanapenda ku press juu eneo la kwanza la ulinzi wa timu pizani na kesi mm. kwa jana wakaruhusu Simba watoke kwenye eneo lao la kwanza la ulinzi wakiwa na mipira waweze kucheza kwa kujiachia wakisogea kwenye eneo la pili juu kidogo katikati ya uwanja sasa tunaenda kuwananyilia kuwabana kwa nguvu ili wasi tukishai vini mipira kwa sababu Simba wana shida kwenye transition wanashindwa ku track back mipira wanapoipoteza hapa ndipo ambapo ndo magoli yanaofungwa gayo ndo mm. magoli yote ambayo Simba wameenda kufungwa kwa hiyo wameingia kwenye mfumo wa Master Gamondi na ukitazama goli moja baada lingine hakuna mahali ambapo unaweza kuona kuna lawama ya mtu mmoja mmoja utaudisha lawama kwenye bench la ufundi wa Simba Sports utaudisha lawama kwa kocha na mbinu zake akubadilika kimbinu anakuja kutoa lawama kwamba amempoteza Kibu Dennis katikati ya mchezo utampatia lawama no, kocha wa fiziki wa Simba sorry time out kidogo yes. utaendelea na chuongea mm. uh, mchezo wa mpira wa miguu unachezwa mm. na watu 11. Naam, sawa. Ndio. So ukiunganisha hata half individual errors mm. zinatengeneza disaster kama kama, kama ile ya jana. Ukiangalia, mm. ukiangalia mm. kwa mfano uh, kuna Saido, mm. kuna Chama, mm. uh, kuna kuna Ngoma, kuna Kanuti. Kama hawa wachezaji wanne timu ikipokonywa mpira kwenye final third hawaji ku track. Achana hawaji ku track wana wana track kiungo uongo. Mm. Yaani wana track kwamba okay tume track lakini yeah. hakukuwa na any commitment ambayo unaiona. Lakini ukiangalia kwa mfano uh, kwenye goli nadhani la kwenye goli la ambalo walifunga Ziski. Commando sport effort, shida. Commando sport umele. shida. Almost so, ni magoli yote. Yangu, so point yangu ambayo nataka ku, kuongeza kwenye hiki unachosema. Mm. It was a game full of errors kwa karibu wachezaji wote sio karibu ni wachezaji wote but keep Dennis ambaye mchango wake ulikuwa dhahiri no, wakati hata, hata, cha kwanza moja nikwambia kamanda moja nikwambia kamanda kipindi cha kwanza kwa nini Young Africans walishindwa kufunga haya mabao mengi kipindi cha kwanza walao keep Dennis alikuwa anatoa mchango wa kuja ku track back haraka pindi simba anapopoteza mipira kipindi cha pili once mara baada ya keep Dennis kutoka simba anapoja kushambulia Young Africans walikuwa straight wa kiwini mipira kwenye transition wakawa hapiti tena eneo la katikati Possession ukiangalia kipindi cha kwanza Yanga walidominate second half Yanga waliachia mchezo 
wasi wa kiwini mipira hawana muda tena kuizungusha mipira katikati kwa kina kwa kina ziziki pamoja na na Max Zengeli kwa kombe Suzuki akishafanya dribble chache inapigwa okay. kwenye wingi goli la kwanza goli la kwanza ambalo ambalo mm. Simba amefungwa mm. Kibu alikuwa hapo uwanjani na mpira mm. ulipigwa kutoka kutoka pembeni mm. na yani my point is number of errors hata Kibu angekuwa hata Kibu hata Kibu angekuwa hapo kipindi cha pili outcome ingekuwa ile ile upo sahihi kamanda so once mara baada ya kurudi kipindi cha pili eh na kuingiza kuingizwa kwa bwana mdogo uh, Clement Mzize yeah. mbadala wa wa, wa striker Mzambia Kenneth yeah. Musonda yeah. ambaye muda mwingi Musonda alikuwa na run between the defenders lakini unjua Mzize akaambia don't stick between the defenders kimbie pembezoni mwao uondoke sawa uh, mimi ile kwa MC Paul ambaye alikuwa mm. anamalizia alikuwa mm. anaendelea mm. like one nilikuwa na sub question pia kuhusiana na magoli ambayo Simba wanafungwa ni Simba wakati inashambulia wao wananyanganywa na kwenda kufungwa wao. Mm. Ni kwamba Simba wachezaji wake quality ni ndogo na jana akakutana na class kubwa ya wachezaji wa Yanga wenye quality na je wachezaji wa Simba akili nataka mwili au taki ndio maana wanapokwenda kushambuliwa wakinyanganywa kamba si mara ya kwanza mm. kufungwa. Umemaliza uchambuzi wote ndani ya swali lako. Eh quality baina ya Simba na Yanga is almost there. Okay. Wapo kwenye quality haina moja. Lakini kilichokuja ku determine kwenye siku ya jana mahali ambapo Yanga wamewadhibu Simba. Moja homework njema aliyoifanya mbali kuja Mondi alikuwa endi uwanjani kwa ajili tu kupiga picha maandisho mabaya. Ah. Alikuwa anafanya homework yake vema. Vitu ambavyo kuna baadhi ya vitu kivitazama kwenye TV na tofauti ukienda kujifunza ndani ya kiwanja kuna baadhi ya yangu utaonyesha kwenye TV wakati timu fulani na mpira kuelekea unashambulia utakushindwa kujua shape yao inabakia vipi mm. wakati wao wanaposhambulia alienda uwanjani akaviona hivi vitu mm. that's why nikasema kwamba kwenye kile ambacho huwa anapenda kuki entertain mwalimu mwalimu Robertinho ndicho mm. iko iko alichokwenda kupimiwa kipimo iko iko mm. na mwalimu uh, Gamond once unapopoteza mipira watu wanaenda kukuadhibu na hii sio mara kwanza Simba Sports wana concede magoli ya namna hii hapa. Yeah. Mechi dhidi ya Power Dynamos, mechi dhidi ya Ali. Yeah. Goli la kwanza la Al Ahli Simba wa concede magoli ya namna hii hapo. Then akajua pia uzuri wa Simba kwa mali gani? Simba ni wazuri kwenye set pieces. Siku za karibuni ame prove hilo. Wakipata set pieces Simba ataenda kukuadhibu. Na kaambia wachezaji wake Diamond kwamba usiwaruhusu Simba wapate set pieces. Lakini wao wazuri wa set pieces yani ni hmm. sio ni kama inatokea tu yani yes. sio kama ndio plan kwamba bwana leo hebu mm. tuende na set pieces kwa sababu light wangekuwa nafanya hivyo mm. wana potential kufunga magoli mengi kwenye set pieces na hata labda mechi ya jana isingekuwa uh, and, and obviously duniani hakuna timu ambayo kila kila mechi itatoka itafunga magoli set pieces goli mbili ama tatu mm. lakini Simba Sports ukiangalia almost mechi tatu ama nne mfululizo mm. wanapata magoli kutoka kwenye set pieces na katika hayo hapo utapata utapata utapatia sifa sababu ukiangalia kwenye vimo kompea wachezaji wa Simba Sports vimo vyao na timu nyingi wanazo utana nazo kimo kama cha Fabris Ngoma mtu kama Sadio Kanuti vimekuwa ni advantage na juhudi za mtu kama uh, Kibu Dennis vimekuwa ni advantage kubwa sana so akawa limit wachezaji wake msicheze uh, fouls au kutoa mipira inaweza kuleta advantage kwa Simba Sports mechi nzima siku ya jana Simba nafikiri alipata kuna moja peke yake ambapo ndio ile ilizalisha gulo kusazisha baada ya hapo wakaona wakaona zinatafutwa ziji tu ndio maana kwa ndio maana kwa ndiaje wakalimit hizo chances za simba kutengeneza kona then baada ya hapo mm. simba sports wamekosa ile 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 physical uh, readiness utaelo kifiziko yani 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 kimapambano mm. once unavoruzi unavopoteza mpira yeah. namna gani kwa haraka unavoweza ukarudi ukajioganize na ukawin baki mipira ni miongoni mwa vitu ambavyo young africans wako vema zaidi compare to simba sports pamoja na kwa sababu swali hilo swali hilo hilo aliouliza ambokia jeff jeff, uh, jeff samani kidogo kiungo mkongwe robertinho uh, kuelekea mchezo huu mm. siku moja kabla alizungumza akasema amewasoma yanga ni wazuri sana eneo la kiungo na wana wachezaji bora zaidi mm. na alisema ameshafanyia kazi namna ambavyo anakwenda kuwakabili mm. lakini mimi sikuiona kwa siku ya jana huko sahihi kabisa ku hiyo hiyo homework aliyosema anaenda kufanya hakuifanya kwa mm. sababu still niliona uh, idadi kubwa ya wasaji wengi Africans katika eneo la midfield nilikuwa nimeshika kalamu yangu na karatasi mm. kila muda mwingi naandika nilikuwa namwangalia Azizi ambaye kwa kama second striker anatoka chi juu kule anakuja chini pale anakuja kuungana hapa kome anakuja kuungana na na 
midfielder mwingine uh, Max Nzengeli lakini pia kwa Liverpool na Budaki Yahya na nyuma kidogo alikuwa hapo naye hadi ya ucho hadi ya ucho kwa hiyo sometimes unakuta kuna five against two yani two ya Simba ina maana yukuta yuko Kanuti na na Ngoma hao wengine wako pembeni kwa sababu mara nyingi mtegemea chama kwenye kufanya ulinzi ni kazi bure uh, au sometimes unaona unaingia watatu una muhesabu una chama anaingia ndani pale kwa sababu eh, yani anaweza sifikabe lakini kaingia ndani bado young africans wanakuwa wana, wana namba kubwa ya midfielders uh, ambacho kingine nimekiona ukisema katika hiyo eneo hilo la midfield hiyo mpya kwenye rhythm mpya ni midfield kama ni kama kwenye guitar ile la la, la, la band la rhythm ndio ndio ladha ya mpira kwa young africans pale wana ladha katika sehemu ya midfield zenye quality yeah of course sina wana quality kubwa sana kisha kwa ladha yeah. ni tayari kwa sasa ukiangalia yeah. the way wanavocheza wanakutoka pale katikati kwenda mbele uh, wanatishia mm. chumelewa hawa watu wote watano wanaposogea wanasogea karibu katika eneo la robo ya tatu ya uwanja eneo lile la ulinzi la simba na against wachezaji wa yanga wanakuwa idadi sawa unapokuwa na uwezo kuingiza wachezaji wengi katika eneo la robo ya tatu ya ya, ya uwanja kwenye timu pinzani na maana wewe una win. That's why Simba kwa anashindwa kucheza kutoka hata katika eneo lao. Distribution yaishi nadhani unaona 45 minutes hakukua na distribution nzuri yote. Mipira mingi alipiga yote linaswa katikati. Nadhani unakumbuka kwa sababu hakukua na sehemu ya kupeleka. Though kwa na sehemu ya midfield still kuna pasi wanapasiana. Yanga wanapasiana. Pa 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 wanaweza kupasiana. Lakini upande wa pili wa Simba sasa ni lazima yani ni lazima mchezaji afanye dribbling ili kumtafuta mwenzake mwenzake msiba ulianza kumeona difference huu ni msiba mkubwa kwa hiyo ina maana akichukua mpira hata shabala anakwenda kuanza kudribble ili amtafute mtu akichukua mpira ngoma ata dribble mara kwanza pita ili aanze kumtafuta mtu lakini in Africa unaweza kupata mpira hivi unaanza kupasiana pale pa pa kwa na kwa 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 na kwa sababu na kwa na kwa sababu kuna qualities ya wachezaji na kwenye nzuri zaidi jigi pamoja na yote kuona kwamba tuna timu yaweza kuweza kucheza mm-hmm. bado kunataka uche, mpira uchezwe katika eneo lake alilazimisha ule mpira uende haraka eneo la robo ya tatu mm-hmm. ya, ya, ya uwanja sio umeelewa vizuri hapo lakini uh, kwenye issue ya kulinda kwa nini mm-hmm. simba wanafungwa simba ushafungwa magoli hayo 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 ya counter attacks mm-hmm. kila siku watu wanalia kwa nini unafungwa wanafungwa kwa sababu Uh, wanapotupa mpira mm. maeneo ya wachezaji kwenda kufanya ulinzi idadi kwa mfano ya walinzi wawili utakuta wanabaki wale ball players wawili hao tunaita ball players wao katikati wawili wawili tu chama leo na nani ndio maana hata Azizi anaposhuka kuchukua mpira na kwa peke yake mm. second ball zote simba walikuwa hawezi kucheza second ball zote zikuwa zinachezwa na ingi Afrika mm. so mpira ukirudi wa sek wa pili atakuta Azizi atauchukua atakuja nao mm. au atachukua Pakome ama Max Nzengeli miongoni mwao Hey, tu, hey, uh-huh. lakini ukiacha yote kwa yote hmm. bado pia hawa fullbacks wa simba timu inapokwenda kushambulia wao si wanakwenda hakuna mchezaji mwenye uwezo kukuja kutrack kwa nguvu hmm. kama ambavyo young africans wanafanya si umeelewa kwa hmm. magoli yote yanakuwa wako mbele kule inapopigwa counter wanaanza kukimbiza wao ndio mtu anakuwa mwisho kwenda kuzuia kwa mfano unaona goli moja mpira anafunga na kasi umeeleweka vizuri kabisa sasa Jeff tu angalie namna tu ambavyo wachezaji wa Africans ambao wanapata nafasi ya kufunga yeah. wachezaji tofauti tofauti yeah, yeah. lakini ukija kwa Simba wanategemea mchezaji mmoja mm. tuweza kupata ushindi hilo nalo pia kwa kocha Gamondi limemsaidia sana yes uh, unajua tunu moja kati ya vitu ambavyo mimi vina Uh, I find interesting kwenye mm. kwenye hii mechi ya jana na matokeo yake ni jinsi ambavyo kuna vitu vingi sana tumetumia muda mwingi kuvipredict na kweli vimetokea mm. wakati msimu unaanza tulisema kwamba yanga wanatakiwa hawawezi kumpata mshambuliaji kama Mayele mm-hmm. na Clement Mzizi hawezi kuwa replacement ya Mayele so, hata msonda hawezi kuwa replacement kana. ya Mayele mm. so what do you do get people ambao wata spread magoli kwenye timu mm. na ni kitu ambacho Simba walikuwa nacho last season kwa sababu Simba walifunga magoli mengi kwenye ligi kuliko kuliko mm. na ya, ni magoli ambayo walikuwa spread kuna magoli ya, ya chama kuna magoli ya boko kuna magoli ya firi they were spread all around na ndio kitu ambacho uh, kinaendelea kinaendelea yanga na ukiangalia kwenye mchezo of course Paul amekuwa anatukumbusha hapa kwamba um, kocha Gamondi alikuwa na scout Simba mm. na mimi ndio maana uh, kama ume 
kama 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 tukirecall mazungumzo yetu ya nyuma hapa tulikuwa tunaiongelea Simba mm. moja kati ya vitu ambavyo mimi nimekuwa na point out ni kwamba Simba ina familia lineup sawa so, familia lineup tutarudi hapo hapo je